Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سلاط اسلام ایک موقع پر صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں 
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے روشن ثبوت ہیں اب کوئی شخص ان ثبوتوں کو ضائع کرتا ہے تو وہ گویا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ضائع کرتا کرنا چاہتا ہے بس وہی شخص آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی قدر کر سکتا ہے جو صحابہ کرام کی قدر کرتا ہے فرمایا کہ جو صحابہ کرام کی قدر نہیں کرتا وہ ہرگز ہرگز آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کرتا وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے اگر کہے کہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور پھر صحابہ سے دشمنی آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کی وہ پاک جماعت تھی جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی الگ نہیں ہوئے اور آپ کی راہ میں جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرنے کرتے تھے بلکہ دریغ نہیں کیا فرماتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ایسے گم ہو گئے کہ وہ اس کے لیے ہر ایک تکلیف اور مصیبت اٹھانے کو ہر وقت تیار تھے بس یہ وہ مقام ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ کا جو ہر احمدی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے جب ہم صحابہ کی سیرت کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ان کے عملی نمونوں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں تب ہی ان کا اہم مقام اوپر کر سامنے آتا ہے اور یہ مقام جو ہے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلانے والا ہونا چاہیے کہ یہ ان کی سیرت ان کا اسوا ان کے کام ان کی اطاعت ان کی عبادت کے معیار یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں اور ہم ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی کوشش کریں سکن الباد صحابہ کے کچھ واقعات بیان کروں گا ایک صحابی ابو دجانا انصاری تھے انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ سے مدینہ ہجر سے پہلے اسلام قبول کیا تھا مدینہ کے رہنے والے تھے ان کو بھی یہ اعزاز حاصل تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شامل ہوئے اور انتہائی بہادری کے جوہر دکھائے اسی طرح عہد کی جنگ میں بھی شمولیت کی انہیں توفیق ملی اور جنگ کا رخ پلٹنے کے بعد یعنی جب مسلمان پہلے ہم جیت رہے تھے پھر رخ پلٹا اور ایک جگہ چھوڑنے کی وجہ سے کافروں نے دوبارہ حملہ کیا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کا پاسا ہو گیا تو جو صحابہ اس وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ گئے تھے ان میں حضرت ابود جانا بھی شامل تھے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں یہ انتہائی زخمی بھی ہو گئے تھے لیکن ان زخموں کے باوجود یہ پیچھے نہیں ہٹے یہ واقعہ بھی آپ کے متعلق ہی روایت میں آتا ہے کہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار بلند کر کے ایک موقع پر فرمایا کہ کون ہے جو آج اس تلوار کا حق ادا کرے گا تو حضرت ابو دجانا انصاری ہی آگے بڑھے تھے اور کہا تھا کہ میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ اس تلوار کا حق ادا کروں گا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جذبہ دیکھ کر ان کو تلوار دے دی پھر انہوں نے دوبارہ جرت کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کا حق ادا کس طرح ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تلوار کسی مسلمان کا خون نہیں بہائے گی دوسرے کوئی دشمن کافر اسے بچ کے نہیں جائے 
دشمن کافر وہ کافر جو دشمنی کرنے والے ہیں جو اسلام کے خلاف جنگ کرنے والے ہیں ان کے خلاف استعمال کرنی ہے آپ یہ تلوار لے کر بڑے فخر سے اور اکٹ کٹ میدان جہاد میں آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام حالات میں تو اللہ تعالیٰ کو بڑائی کا اس قسم کا اظہار جو ہے پسند نہیں ہے لیکن آج میدان جنگ میں ابو دجانا کی اکڑ کو اکڑ کو چلنے کی ادا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی جنگ یمامہ میں مسلمہ کو ذاب کے خلاف جنگ کرتے ہوئے آپ نے شہادت پائی انہوں نے بڑی بہادری سے قلعے کا دروازہ کھولنے کے لیے جو اندر بند ہو گیا تھا وہ قلعے میں اور دروازہ بند کر لیا تھا ایک تدبیر کی اور اپنے ساتھیوں کہا کہ مجھے دیوار سے اندر پھینک دو بڑی اونچی فصیل تھی اس طرح جب ان کو پھینکا گیا تو گرنے سے ان کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی لیکن اس کے باوجود بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور مسلمان اندر داخل ہو گئے حیرت انگیز جرت اور مردانگی کا اظہار تھا جو انہوں نے کیا لیکن بہرحال اس حالت میں لڑتے ہوئے وہ شہید ہوئے ایک دفعہ بیماری میں اپنے ساتھی کو کہنے لگے کہ شاید میرے دو عمل اللہ تعالیٰ قبول کر لے ایک یہ کہ میں کوئی لغو بات نہیں کرتا غیبت نہیں کرتا لوگوں کے پیچھے ان کی باتیں نہیں کرتا دوسرے یہ کہ کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں کینہ اور بغض نہیں ہے پھر حضرت محمد مسلمہ مسلمہ کا ذکر ملتا ہے جو ابتدائی انساری مسلمانوں میں سے تھے بڑے بہادر اور نڈر انسان تھے عہد کی جنگ میں محمد بن مسلمہ نے انہیں بھی تھے جو بڑی ثابت قدمی سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے ایک خصوصیت جو ان کو حاصل تھی وہ یہ ہے کہ ان کے حق میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی اس طرح بھی پوری ہوئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کو اپنی تلوار عطا فرماتے ہو فرمایا کہ جب تک مشرقین کے ساتھ تمہاری جنگ ہو اس تلوار کے ساتھ ان سے جنگ کر کرتے رہنا اور جب ایسا زمانہ آئے کہ مسلمان آپس میں لڑنے لگ جائیں تو یہ تلوار توڑ دینا اور اپنے گھر بیٹھ جانا یہاں تک کہ کوئی تم پر تم پر حملہ آور ہو یا تمہاری موت آ جائے انہوں نے اس نصیحت پر عمل کیا اور یہ عمل حضرت عثمان رضا اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کیا کہ عملاً اس تلوار کو توڑ دیا اور لکڑی کی ایک تلوار بنائی جو میان میں لٹکاتے تھے کسی نے پوچھا کہ اس کا کیا فائدہ ہے فرمانے لگے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ روب قائم رہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل بھی میں نے کر لی ہے کہ اب لوہے کی تلوار نہیں رکھنی اور لکڑی کی تلوار کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی بعض صحابہ کہتے تھے کہ فتنے کا اگر کسی پر اثر نہیں ہوا یعنی وہ فتنہ جب حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں شروع ہوا تو اگر وہ کسی پہ اثر نہیں ہوا اس کا تو وہ محمد بن مسلمہ تھے انہوں نے فتنوں سے بچنے کے لیے ویرانے میں ڈیرہ ڈال لیا اور فرماتے تھے کہ جب تک فتنے ٹل نہیں جاتے میرا یہی ارادہ ہے کہ میں ویرانوں میں زندگی گزاروں بس یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جب جنگ کی تو اس لیے کہ مذہب پر حملہ ہو رہا ہے اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مشرقین جو دین کو ختم کرنے کے لیے حملہ کر رہے ہیں ان سے لڑو 
جب تک مسلمان اس بات پر قائم رہے ان کی طاقت بھی ایسی رہی کہ وہ غالب آتے رہے اور جب آپس میں لڑائیاں شروع ہوئیں جب منافقین کی باتوں میں آ کر آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگے تو بے شک حکومتیں تو چلتی رہیں لیکن عبادت نہیں رہی اور آہستہ آہستہ حکومت بھی کمزور ہوتی گئی اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں اختلافات جو ہیں مسلمانوں کے ان کی انتہا ہوئی ہوئی ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک دوسری پیش گوئی بھی تھی وہ بھی پوری ہو چکی ہے کہ اندھیرے زمانے کے بعد جب روشنی کا زمانہ آئے مسیح ماؤت کا زمانہ آئے تو مسیح ماؤت کو مان لینا اور جماعت کے ساتھ منسلک ہو جانا کہ اسی میں برکت ہے لیکن اس آنے والے کو نہ مان کر مسلمان اب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ہی ملکوں میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں اور اس اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج غیر غیر مسلم دنیا عملاً مسلمانوں پر حکومت کر رہی ہے حضرت محمد مسلمہ کے انتہائی صاحب رائے ہونے اور اطاعت گزار ہونے کی بھی کئی واقعات ملتے ہیں اور اس وجہ سے خلفاء ان پر بہت اعتماد کرتے تھے خاص طور پر حضرت عمر اور حضرت عثمان نے انہیں بہت بعض اہم کام دیے بعض مہمات سپرد کی حضرت عمر تو بعض دفعہ امال کی جو شکایات آتی تھیں مختلف جو کام کرنے والے تھے نظام کی طرف سے مقرر تھے ان کے خلاف جب دوسرے ملکوں سے دوسری جگہوں سے شکایات شکایات آتی تھیں تو ان کی تحقیق کے لیے اب وہ مسلمہ کو محمد بن مسلمہ کو بھیجا کرتے تھے ایک ابتدائی صحابی حضرت ابو ایوب انصاری تھے وہ خوش خوش قسمت ہے جن کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مدینہ میں میزبانی کا شرف حاصل کو ہوا ابتدائی زمانے میں ہر شخص کی خواہش تھی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر قیام فرمائیں اور ہر ایک اس وقت اس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار کر رہا تھا آپ کی خدمت میں درخواست دے رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو کھلا چھوڑ دو جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی یہ ٹھہر جائے گی ابو ایوب انصاری کی خوش قسمتی ہے کہ اونٹنی ان کے گھر کے سامنے رکی لیکن لوگوں کی تسلی پھر بھی نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر بھی قریب ہیں ہمارے یہاں ٹھہرے ہیں اس پر آپ نے قرآن اندازی کی اور پھر قرآن دادی میں بھی حضرت ابو ایوب انصاری کا نام ہی نکلا ان کے گھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور قیام کا واقعہ ہے ایک رات جو گھر تھا ان کا دو منزلہ تھا اوپر کی منزل میں ابو ایوب انصاری رہتے تھے نچلا حصہ سارا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا ایک رات اوپر کی منزل میں یہ تھے تو پانی کا ایک بڑا گھڑا یا برتن تھا وہ ٹوٹ گیا مٹی کے برتن ہوتے تھے پکی مٹی کے اس میں رکھی جا پانی رکھا جاتا تھا اب بھی ہم ہمارے تیسری دنیا میں قریب ملکوں میں پاکستان میں افریقہ میں ایسے برتنوں میں پانی رکھا جاتا ہے تو بہرحال وہ ٹوٹ گیا اب وہ یوں انصاری اور ان کی بیوی ساری رات اس کو خوش کرتے رہے اپنے لحاظ سے اگلے دن انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کا واقعہ سنایا اور عرض کی کہ حضور آپ اوپر کی مدد میں رہائش رکھیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کر لی اور تقریباً چھ سات مہینے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں مقیم رہے مہمان نوازی کا بھی 
انہوں نے خوب حق ادا کرنے کی کوشش کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے کھانے سے کھانا کھاتے تھے روایت میں لکھا ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نشان ہوتے تھے وہاں سے جب بچ کے آتا تھا کھانا تو وہاں سے کھانا کھایا کرتے تھے ایک روز دیکھا کہ کھانے پر آپ کی نشان نہیں ہے اور کھانا کھایا ہوا نہیں لگ رہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور آپ نے آج کھانا نہیں کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا میں کھانے لگا تو میں نے دیکھا کہ اس میں پیاز اور لہسن ڈالا ہوا ہے اور مجھے یہ پسند نہیں اس لیے نہیں کھایا حضرت وہ ایوب انصاری نے عرض کی کہ جسے حضور پسند نہیں کرتے اسے میں بھی نہ پسند کرتا ہوں اور آئندہ یہ دونوں چیزیں نہیں کھاؤں گا عجیب عشق و محبت کے قصے ہیں یہ حضرت وہی ابو ایوب انصاری تمام غذبات میں شامل ہوئے خیبر کی جنگ میں یہودی سردار جو جنگ میں مارا گیا تھا اس کی بیٹی صفیہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں تو رخسانے کے اگلے دن صبح جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے باہر آئے تو دیکھا کہ وہ یہ انصاری باہر پیرے پر کھڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ تم پیرے پر کھڑے ہو انہوں نے عرض کی کہ صفیہ کے عزیز رشتہ دار کیوں کو رشتہ داروں کو ہمارے ہاتھوں نقصان پہنچا ہے کچھ مارے بھی گئے ہیں اس لیے مجھے خیال پیدا ہوا کہ کوئی شرارت نہ کرے کوئی آ کے اپنا بدلہ لینے کی کوشش نہ کرے اس لیے میں پہرے کے لیے آ گیا تھا اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں یوں دعا کی کہ اے اللہ ابو ایوب کو ہمیشہ اپنی حفاظت اور امان میں رکھنا جس طرح رات بھر یہ میری حفاظت کے لیے مستعد رہا ہے ابو ایوب جنگ روم میں بھی شامل ہوئے باوجود اس کے کہ آپ بوڑھے ہو چکے تھے صرف اس لیے آن حضرت شامل ہوئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قسطنطینیہ کے بارے میں پیش خبری تھی اس کو آپ دیکھ سکیں آپ بہرحال اس دوران میں بیمار بھی ہو گئے جب آپ سے آپ کی آخری خواہش کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ تمام مسلمانوں کو میرا سلام کہنا اور میری قبر دشمن کے علاقے میں جہاں تک جا سکتے ہو وہاں جا کر بنانا چنانچہ رات کو آپ کی وفات کے بعد رات کے وقت آپ کو جنازہ دشمن کی سرزمین میں جہاں تک لے جایا جا سکتا تھا لے جایا گیا اور وہاں آپ کی تدفین ہوئی ان کی قبر آج بھی ترکی میں ہے اور دیکھنے والے بتاتے ہیں بعض روایتیں ایسی بھی ہیں کہ لوگوں نے بعض بدعت والی روایتیں بھی بنا لی ہیں کہ ان سے مانگتے ہیں ان سے تو ہی مانگتے ہیں بہرحال لیکن دعا جو ان کی قبر پہ کی جائے قبول بھی ہوتی ہیں بہرحال یہ بعض کہانیاں بھی بن جاتی ہیں بعد میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حفاظت اور امان کی جو دعا کی تھی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے بہت سی جنگوں میں شمولیت کی اور باوجود بڑی لمبی عمر اور ہر جگہ غازی بن کر آئے اور بڑی لمبی عمر پائی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رواہ تھے جو عرب کے مشہور شاعر بھی تھے اور شاعر رسول کے لقب سے بھی جانے جاتے تھے غزوہ بدر کے ختم ہونے کے بعد فتح کی خبر بھی مدینہ پہنچانے والے آپ ہی تھے حضرت عبداللہ بن رواہ کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت محبت اور غیرت کے اظہار کے بھی واقعات ہیں 
جن کا ایک جگہ یوں ذکر ملتا ہے کہ اروا سے روایت ہے کہ حضرت اسما بن زید نے انہیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہوئے جس پر پالان تھا اس کے نیچے فدق کے علاقے کی چادر تھی آپ نے اپنے پیچھے اسامہ کو بٹھایا ہوا تھا آپ حضرت سعد بن عبادہ کے عیادت کے لیے بن حارث بن خدرج قبیلہ میں تشریف لے گئے یہ بدر کے واقعے سے پہلے کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان اور مشرقین اور یہود ملے جلے بیٹھے تھے ان میں عبداللہ بن نبئی بھی تھا اور اس مجلس میں حضرت عبداللہ بن رواہ بھی تھے جب مجلس میں کے قریب پہنچے تو وہاں سواری کی وجہ سے تھوڑی سی گرد جو تھی اڑی عبداللہ بن وئی نے اپنی ناک اپنی چادر سے ڈھانپ لی پھر کہنے لگا کہ ہم پر گرد نہ ڈالو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں السلام علیکم کہا پھر ٹھہرے اور سواری سے اترے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور ان پر قرآن پڑھا عبداللہ بن وئی کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے شخص یہ اچھی بات نہیں اگر جو تم کہتے ہو سچ ہے تو پھر بھی ہماری مجالس میں ہمیں تکلیف نہ دو اور اپنے ڈیرے کی طرف لوٹ جاؤ اور جو تمہارے پاس آئے اس کے پاس بیان کرو حضرت عبداللہ بن رواہ نے وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہماری مجلس میں تشریف لایا کریں ہم یہ پسند کرتے ہیں اس نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ یہ جو ان کا سردار ہے وہ کیا کہہ رہا ہے یہ آپ کا غیرت اور محبت کا بے اختیار اظہار تھا جو عبداللہ بن روا نے کیا اور ان سرداروں اور دنیا داروں کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم میں اصحاب کو بھیجا جن میں حضرت عبداللہ بن رواہ بھی شامل تھے جمعہ کا دن تھا مہم میں شامل باقی اصحاب تو صبح کو روانہ ہو گئے انہوں نے کہا کہ میں پیچھے رہ کر جمعہ کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کر کے پھر ان سے جا ملوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ان کو کہ مسجد موجود ہیں تو نماز جمعہ کے بعد ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہونے سے روک رکھا ہے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری بے حد خواہش اور تمنا تھی کہ میں نماز جمعہ میں حضور کے ساتھ شریک ہو کر حضور کا خطبہ سن لوں اور پھر پیچھے سے جا کر اس دستے سے جا ملوں گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میں جو کچھ ہے اگر وہ سب بھی تم خرچ کر ڈالو تو جو لوگ حسب ہدایت یہاں ضروری ہے کہ جو اطاعت ہے وہ فرض ہے حسب ہدایت اللہ صبح مہم پر روانہ ہو کر سبقت لے گئے وہ اجر اور ثواب میں وہ اجر اور ثواب تم ہرگز نہیں پا سکتے اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ جب کسی غزبے پر یا مہم پر جانا ہوتا تو حضرت عبداللہ بن رواہ سب سے پہلے اس دستے میں شامل ہوتے اور سب سے آخر میں مدینہ واپس لوٹا کرتے تھے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت الرواہ بن زبیر سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبہ موتا میں حضرت زید بن حارثہ کو سردار لشکر بنایا اور فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب امیر لشکر ہوں گے اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواہ قیادت سنبھالیں گے اگر عبداللہ بھی شہید ہوں تو مسلمان جس کو پسند کریں اس کو اپنا سردار بنا لیں اس لشکر کی روانگی اور الوداع کا وقت آیا تو حضرت عبداللہ بن رواہ رونے لگے 
لوگوں نے کہا کہ عبداللہ روتے کیوں کہنے لگے کہ خدا کی قسم مجھے دنیا سے ہرگز کوئی محبت نہیں ہے اس کا کوئی شوق نہیں لیکن میں نے اس آیت کہ وہ ان من کم اللہ وار دوحا کانا اللہ رب کا حتم المغیہ کے بارے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر ایک شخص کو ایک دفعہ ضرور آگ کا سامنا کرنا ہے بس میں نہیں جانتا کہ پولس رات پر چڑھنے کے بعد پار اترنے پر میرا کیا حال ہوگا لیکن ان اللہ کا خوف رکھنے والوں کے بارے میں جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انجام کی خبر دی اس کا بھی ذکر ملتا ہے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ موتا کے عمرہ لشکر کے بارے میں کہ میں نے ان کو جنت میں سونے کے تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے بس یہ لوگ اپنی مراد کو پانے والے تھے ان کا جذبہ شہادت ان کے ایک شعر سے یوں ظاہر ہوتا ہے جس کا تجمہ یہ ہے کہ اے تیر اور نیزے ایسے تیر اور نیزے مجھے لگے ہیں جو میرے جو میری آنتوں سے گزر کر جگر کے پار ہو جائیں اور خدا تعالیٰ کے ہاں میری شہادت قبول ہو جائے اور جب لوگ میری قبر سے گزریں تو یہ کہیں کہ خدا اس کا بھلا کرے کیسا عظیم غازی تھا جنگ موتا میں یہ جو شہید ہوئے تھے اس کی کچھ تفصیل اس طرح ہے کہ موتا کے مقام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ غسانیوں نے مسلمانوں کے خلاف ہر کل شاہ روم سے مدد طلب کی ہے اور اس نے دو لاکھ کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بھجوایا ہے اس موقع پر مسلمان عمرائے لشکر نے باہم مشورہ کیا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجنا چاہیے کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے اس لیے کمک بھجوائی جائے یا پھر جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو اس پر عمل کیا جائے اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواہ نے مسلمانوں کے بہت حوصلے بڑھائے اور ان کی رزمیاں شاعری بھی خوب کام آئی مسلمانوں کا تین ہزار کا لشکر دو لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں اکیلے آگے بڑھا حضرت عبداللہ بن رواہ کی تمنا شہادت کا ذکر حضرت زید بن ارکم یوں بیان کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن رواہ مجھے اپنی اونٹنی کے پیچھے سوار کر کے غزبۂ موتا میں ہمراہ لے گئے زید بن ارکم کو حضرت عبداللہ بن رواہ نے ایک یتیم بچے کے طور پر لے کر پالا اور ان کی تربیت کی تھی کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے حضرت عبداللہ بن رواہ کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا جس میں اپنے اہل خانہ کی یاد کے ساتھ یہ ذکر تھا کہ اب میں کبھی لوٹ کر واپس گھر نہیں جاؤں گا بڑے مزے سے وہ شعر گنگنا رہے تھے جن میں حضرت عبداللہ بن عبداللہ اپنی اہلیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے تھے کہ جمعرات کی وہ شام جب تم نے میرے اونٹ کے پالان کو سفر جہاد کے لیے درست کیا تھا اور آخری دفعہ میرے قریب ہوئی تھی تیری وہ حالت کیا خوب اور مبارک تھی تجھ میں کوئی عیب یا خرابی تو نہیں مگر اب میں اس میدان جنگ میں آ چکا ہوں اور اس سے لوٹ کر میں تمہاری طرف کبھی واپس نہیں آؤں گا گویا اپنے اہل خانہ کو یہ ان کا غائبانہ الوداع تھا کم سن زید نے یہ سنا تو فردہ ہو کر روتی ہے رسول عبد اللہ نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ اے نا سمجھ اگر اللہ تعالیٰ مجھے شہادت تعاف فرمائے تو تیرا کیا نقصان ہے بلکہ تم تو میری سواری لے کر اکیلے آرام سے اس پر بیٹھ کر واپس لوٹو گے میدان جہاد میں حضرت عبد اللہ بن رواہ نے بہادری کے خوب جوہر دکھائے حضرت عمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کرتے تھے کہ حضرت جعفر کی شہادت ہوئی تو حضرت عبد اللہ بن رواہ لشکر کے ایک جانب تھے لوگوں نے ان کو بلایا وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ رج دیا شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے نفس کیا تم اس طرح لڑائی نہیں لڑو گے کہ جان دے دو موت کے تالاب میں تم داخل ہو چکے ہو جو خواہش شہادت کی تم نے کی تھی اسے پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے اب اگر جان کا نذرانہ پیش کرو تو شاید نیک انجام پا جاؤ 
بسب بن شیبہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حضرت جب حضرت زید اور حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن رواہ میدان میں آگے تشریف لائے جب انہیں نیزہ لگا تو خون کی ایک دھار جسم سے نکلی آپ نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور ان میں خون لے کر اپنے منہ کے اوپر مر لیا پھر وہ دشمن اور مسلمانوں کی صفوں کے درمیان گر گئے مگر آخری سانس تک سردار لشکر کے طور پر مسلمانوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے اور نہایت مؤثر جذباتی رنگ میں مسلمانوں کو انگیخت کرتے ہوئے اپنی مدد کے لیے بلاتے رہے کہ دیکھو اے مسلمانوں یہ تمہارے بھائی کا لاشا دشمنوں کے سامنے پڑا ہوا ہے آگے بڑھو اور دشمنوں کو اپنے اس بھائی کے راستے سے دور کرو اور ہٹاؤ چنانچہ مسلمانوں نے اس موقع پر بڑے زور کے ساتھ کفار پر حملہ کیا اور پہ در پہ حملے کرتے کرتے رہے یہاں تک کہ اس دوران حضرت عبداللہ کی شہادت بھی ہو گئی ان کی ایک خصوصیت کے بارے میں ان کی بیوہ نے بتایا ان کی شہادت کے بعد ان کی بیوہ کی شادی ہوئی تو اس شوہر نے کہا کہ عبداللہ بن رباہ کی پاکیزدہ سیرت کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ تو اس خاتون نے کیا ہی خوبصورت گواہی دی کہنے لگیں کہ حضرت عبداللہ بن رباہ کبھی گھر سے باہر نہیں جاتے تھے جب تک کہ دو رکعت نفل نماز ادا نہ کر لیں اسی طرح جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو آپ کا پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ وضو کر کے دو رکعت نفل نماز ادا کیا کرتے تھے یہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں ہر وقت یاد رکھنے والے تھے ان کی اطاعت کے معیار کا روایت میں ایک ذکر ملتا ہے حضرت ابو لیلا بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شاد فرما رہے تھے اس دوران آپ نے فرمایا کہ لوگوں بیٹھ جاؤ حضرت عبداللہ بن رواہ مسجد سے باہر خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے وہ وہیں پر بیٹھ گئے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ زیادہ کلّہ ہو حرسن اللہ تو تو آیت تو آیت اللہ و تو آیت رسول کہ اے عبداللہ بن رواہ اللہ اور اس کی اور رسول کی اطاعت کا تمہارا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ اور بڑھائے دینی باتیں کرنے دینی مجالس لگانے با مقصد گفتگو کرنے ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کے لیے ان لوگوں کے معیار کیا تھے حضرت و ادردا بیان کرتے تھے کہ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کوئی ایس ایک ایسا دن آئے جب میں حضرت عبداللہ بن رواہ کو یاد نہ کروں ہر روز میں ان کو یاد کرتا ہوں اور اس کی وجہ ان کی یہ خوبی ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواہ کی جب بھی میرے سے ملاقات ہوئی اگر وہ پیچھے سے آ رہے ہوتے تو اپنا ہاتھ میرے کندھوں پر رکھ دیتے اور سامنے سے آ رہے ہوتے تو سینے پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے کہ اے ابو دردا آؤ ذرا مل بیٹھیں اور ایمان تازہ کریں کچھ ایمان کی باتیں کر لیں پھر میرے ساتھ بیٹھتے اور جب تک ہمیں موقع ملتا ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے پھر فرماتے کہ اے ابو دردا یہ ایمان کی مجالس ہیں بس ان ایمان کی مجالس لگانے والوں نے وہ نمونے قائم کیے ہیں جو ہمارے لیے اسوہ ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی باتوں اور مجلسوں کو کس طرح سند عطا فرمائی حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواہ کو عادت تھی کہ جب اپنے کسی صحابی سے ملتے تو ان کو یہ تحریک کرتے تھے کہ تعالیٰ نومن بے رب نہ سا آؤ تھوڑی دیر اپنے رب پر ایمان لے آئیں ایک دن انہوں نے یہی بات ایک آدمی سے کہی تو وہ غصے میں آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ابن رواہ کو تو دیکھیے یہ لوگوں کو آپ پر ایمان لانے سے موڑ کر تھوڑی دیر کے لیے ایمان کی دعوت دے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یارحم اللہ اپنا رواہ کہ اللہ عبداللہ بن رواہ پر رحم کرے وہ ان مجلسوں کو پسند کرتے ہیں فرمایا کہ وہ ان مجلسوں کو پسند کرتے ہیں جن پر فرشتے بھی فخر کرتے ہیں یہاں پہ ایک بلند پایا شاعر تھے 
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شعراء میں حضرت کا بن مالک اور حضرت حسان بن ثابت کے علاوہ یہ تیسرے بلند پارا شاعر تھے جن کی شاعری جذبیاں تھیں موجم و شعراء کے مصنف لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواہ زمانہ جہلیت کی شاعری میں بھی بہت قدر و منظر رکھتے تھے اور زمانہ اسلام میں بھی ان کو بہت بلند مقام اور مرتبہ حاصل تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک شعر حضرت عبداللہ بن عبداللہ نے ایسا کہا کہ اسے آپ کا بہترین شعر کہا جا سکتا ہے وہ شعر آپ کی دلی کیفیت کو خوب بیان کرتا ہے جس میں حضرت عبداللہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لولم تکن فی ہے آیاتن مبین کانت بدیہ تو بدیہ تو تم بھی کا بالخیر تم بھی کا بل خبر کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر سچائی اور صداقت کا اظہار کرنے کے لیے وہ تمام کھلے کھلے اور روشن نشانات نہ بھی ہوتے جو آپ کے ساتھ تھے تو بھی محض آپ کا چہرہ ہی آپ کی صداقت کے لیے کافی تھا جو خود آپ کی سچائی کا اعلان کر رہا تھا یہ لوگ تھے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کے صادق تھے جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر ہی آپ کو پہچانا پھر تاریخ میں ہمیں دو چھوٹی عمر کے بھائیوں کا بھی ذکر ملتا ہے جن کی ضرورت حیرت انگیز تھی حضرت معاذ بن حارث بن رفا اور حضرت معوض بن حارث بن رفا غزبہ بدر میں شریک تھے ابو جہل کے قتل میں بھی انہوں نے حصہ لیا میدان بدر کا جو میدان تھا اس میں وہ شدید جنگ ہو رہی تھی اور مسلمانوں کے سامنے ان سے تین گنا زیادہ جماعت تھی جو ہر قسم کے سمانے حرب سے آراستہ تھی اور اس عظم کے ساتھ میدان میں نکلی تھی کہ اسلام کا نام و نشان مٹا دینا ہم نے مسلمان بچارے تعداد میں تھوڑے تھے اس سارے واقعہ بہت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی اپنی کتاب سیرت خاتم النبین میں لکھا ہے اور غربت اور بے وطنی کی حالت ہی مسلمانوں کی ظاہری اسباب کے لحاظ سے اہل مکہ کے سامنے یہ لوگ جو تھے مسلمان چند منٹوں کا شکار تھے مگر توحید اور رسالت کی محبت نے انہیں ایسا بنا دیا تھا ایسا اس جذبے میں ڈوبے ہوئے تھے کہ جس نے ان کو جس سے زیادہ اس وقت طاقتور دنیا میں اور کوئی چیز نہیں تھی اور یہ ایمان تھا ان کا زندہ ایمان جس نے ایک غیر معمولی طاقت ان کے اندر بھر دی تھی اس وقت میدان جنگ میں خدمت دین کا وہ ایک نمونہ دکھا رہے تھے جس کی مثال نہیں ملتی ہر ایک شخص دوسرے سے بڑھ کر خدا کی راہ میں دھیان دینے کے لیے بے قرار نظر آتا تھا انصار کے جوش کا اخلاص کا یہ عالم تھا عبد الرحمان بن عوف ارزلان ہو روایت کرتے ہیں کہ جب عام جنگ شروع ہوئی تو میں نے اپنے دائیں بائیں نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ انصار کے دو نوجوان لڑکے میرے پہلوں میں کھڑے ہیں انہیں دیکھ کر میرا دل کچھ بیٹھ سا گیا کہ ایسے جنگوں میں دائیں بائیں کے ساتھیوں پر انحصار ہوتا ہے اور وہی شخص اچھی طرح لڑ سکتا ہے جس کے پہلو محفوظ ہوں مگر عبد الرحمان کہتے ہیں کہ میں اس خیال میں ہی تھا کہ ایک بچے میرا سرط کیا میری حفاظت کریں گے کہ ان لڑکوں میں سے ایک نے مجھے آہستہ سے پوچھا جیسے دوسرے سے اپنی بات چھپانا چاہتا ہو کہ چچا وہ ابو جہل کہاں ہے جو مکہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا کرتا تھا میں نے خدا سے عہد کیا ہے کہنے لگا لڑکا کہ میں اسے قتل کروں گا 
या कत्ल करने की कोशिश में मारा जाऊंगा कहते मैंने भी उसका जवाब नहीं दिया था कि दूसरी तरफ से दूसरे ने भी इसी तरह आहिस्ता से ही सवाल किया तो मैं ये इनकी जरत देखकर हैरान रह गया क्योंकि अबू जहल गोया सरदार है लश्कर था और इसके चारों तरफ आजमुदा कार सिपाही मौजूद थे बड़े तजर्बा कार सिपाही थे मैंने हाथ से इशारा करके कहा कि वो अबू जहल है अब्दुलरमान कहते हैं कि मेरा इशारा करना था कि दोनों बच्चे बाज़ की तरह झपटे और दुश्मन की सफ़ें काटते हुए एक आन की आन में हम पहुँच गए और तेज़ी से वार किया कि अबू जहल और उसके साथी देखते रह गए और अबू जहल को नीचे गिरा दिया इक्रमा बिन अबू जहल भी अपने बाप के साथ था वो अपने बाप को तो नहीं बचा सका मगर उसका उसने पीछे से मुआज पर ऐसा वार किया कि उनका दायां बाजू कट गया और लटकने लगा मुआज ने इक्रमा का पीछा किया मगर वो बच गए चूँकि कटा हुआ बाजू लड़ने में रोग पैदा कर रहा था तो मुआज ने उसे ज़ोर के साथ खींच कर अपने जिसम से अलहदा कर दिया और फिर लड़ने लग गए तो इन लड़कों में गैरत ईमानी थी आ हज़रत सल्लम का इश्क था जिसने उन्हें ने डर बना दिया कि वो शख्स जो इस्लाम को ख़त्म करना चाहता था जो आ हज़रत वसम को कई साल तक तकलीफ़ें देता रहा उसका अंजाम हमारे हाथों से हो ये आजकल के नाम नहाद जहादियों की तरह नहीं है कि नौजवानों को बच्चों को रेडिकलाइज कर लेते हैं और कि आओ और जंग करो इस्लाम के लिए बल्कि एक मकसद था उनका कि दुश्मन अगर हमें अब अमन नहीं देता बावजूद इसके कि हम अलहदा हो गए तो फिर उसके लिए हमें हर कुर्बानी देनी चाहिए ताकि अमन का क्याम हो ना कि फितना पैदा हो आजकल तो हुकूमत तो पर कब्जा करने के लिए नौजवानों को ज़बरदस्ती अगवा किया जाता है फिर रेडिकलाइज किया जाता है गुजशत दिनों ये खबर थी कि सीरिया में एक लड़का चौदह साल का निकल के आया इनसे बच के ये कहने लगा मैं स्कूल से आ रहा था मुझे अगवा कर लिया और अगवा करके फिर ज़बरदस्ती मुझे ट्रेनिंग दी पहले मैं नहीं माना तो मुझ पर सख्ती की गई आखिर मुझे उससे जंग करवाई जाती थी और बड़ी मुश्किल से भी मैं वो वहाँ से बच के आया हूँ तो इस किस्म की हरकतें मुसलमान कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर जो सरासर इस्लाम की तालीम के ख़िलाफ़ है इस्लाम ने जंग की इस्लाम ने अगर जाने देने के और कुर्बानी देने का जज्बा था उन लोगों में तो इसलिए कि दीन को बचाना है और दुनिया में अमन कायम करना है बस आज कल के जहादियों में और उन जहाद करने वालों में बड़ा फ़र्क है हजरत नसीम सलातम फरमाते हैं कि यही नमूना साहबा का मैं यही नमूना साहबा का अपनी जमात में देखना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला को वो मुकदम कर लें और कोई अमर उनकी राह में रोक ना हो वो अपने माल व जान को हेच समझें मैं देखता हूँ कि बाज़ लोगों के कार्ड आते हैं किसी तजारत या और काम में नुकसान हुआ या और किसी किस्म का इब्तला आया तो झट शुभ हाथ में पड़ गए कि पता नहीं हमने मुस्लिम मौत को मान के गलती तो नहीं कर ली इस किस्म के शुभात दीन के बारे में खुदा तला की ज़ात के बारे में मुस्लिम मौत के बारे में फरमाते हैं कि ऐसी हालत में हर शख्स समझ सकता है कि असल मतलब और मकसद से वो किस कदर दूर हैं गौर करो कि क्या फ़र्क है साहबा में और उन लोगों में साहबा ये चाहते थे कि खुदा तला को राज़ी करें खा इस राह में कैसी ही सख्तियाँ और तकलीफ़ें उठानी पड़ें अगर कोई मसायब और मुश्किल में ना पड़ता और उसे देर होती तो रोता और चलाता था यानी साहबा में से वो समझते थे कि मुश्किल में पड़ना अल्लाह ताली का कुर्ब दिलाएगा वो समझ चुके थे फरमाते हैं कि वह समझ चुके थे कि इन इब्तलाओं के नीचे खुदा ताल की रज़ा का परवाना और ख़जाना मख्फी है अपने एक फ़ारसी का शेर यहाँ बयान फरमाया कि हर बला की कौम राह दाद अस्त जेर आँ गंजे करम बिन हाद अस्त कि जो भी आजमाइश खुदा तार की तरफ से इस कौम पर आए उसके नीचे खुदा के करम का एक ख़जाना छुपा होता है फिर आप फरमाते हैं 
قرآن شریف ان کی تعریف سے بھرا ہوا ہے اسے کھول کر دیکھو صحابہ کی زندگی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا عملی ثبوت تھا صحابہ جس مقام پر پہنچے تھے اس کو قرآن شریف میں اس طرح پر بیان فرمایا ہے من ہم من قدا نحب و من ہم منتظر یعنی بعض ان میں سے شہادت پا چکے ہیں اور انہیں گویا اصل مقصود حاصل کر لیا ہے اور بعض انتظار میں ہیں کہ چاہتے ہیں کہ شہادت نصیب ہو صحابہ دنیا کی طرف نہیں چکے کہ عمریں لمبی ہوں اور اس قدر مال اور دولت ملے اور یوں بے فکری اور عیش کے سامان ہوں آپ فرماتے ہیں کہ میں جب صحابہ کے اس نمونے کو دیکھتا ہوں تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کے کمال فیض آن کا بے اختیار اقرار کرنا پڑتا ہے کہ کس طرح پر آپ نے ان کی کایا پلٹ دی اور انہیں بالکل رو بہ خدا کر دیا اللہ مسلح علیہ محمد و علیہ عل محمد و بارک وسلم آپ فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ کہ ہمارا فرض یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے جویا اور طالب رہیں اور اس کو اپنی اصل مقصود قرار دیں ہماری ساری کوشش اور تگ و دو اللہ تعالیٰ کے رضا کے حاصل کرنے میں ہونی چاہیے خواہ وہ شدائد اور مسائب ہی سے حاصل ہو یہ رضائے الہی دنیا اور اس کی تمام رضات سے افضل اور بالا تر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے نماز کے بعد ایک جنازہ غائب پڑھاؤں گا جو مکرم الحاج اسماعیل بی کے آٹو صاحب کا ہے گانا کے ایم پی تھے چوراسی سال کی عمر میں آٹھ مارچ کو ان کی وفات ہو گئی انا اللہ و انا اللہ راجے ہوں آپ پیدائشی ایم پی تھے اور ان کے والد کا نام اسماعیل و ابینا آٹو اور والدہ کا نام جنت آٹو تھا ان کے والد عیسائی تھے پہلے انیس سو اٹھائیس میں انہوں نے بیعت کی اور جماعت میں شامل ہوئے اسماعی لاڈو صاحب کی والدہ کا انتقال چھوٹی عمر میں ہو گیا تھا انہوں نے سیکنڈری اسکول کی تعلیم حاصل کی ٹی آئی ایم ڈی اسکول کماسی سے پھر انگریزی انیس سو چونسٹھ میں آئے انگریزی میں بی اے کیا بعد میں ٹیچر ٹریننگ کالج گھانا سے اپنی پیشہ ورانہ تعلیم مکمل کی اور پھر مختلف جگہوں پر ٹیچر مقرر ہوئے اور انیس سو اسی تک اسسٹنٹ ہیڈ ٹیچر رہے ایک اسکول میں سالٹ پونٹ سینٹر ریجن منتقل ہو گئے وہاں انگلش کے اسکول رہے اور مسلمان طلباء کے ساتھ کے لیے ان کی سہولتوں کے لیے انتظام کرتے تھے جس اسکول میں ہوتے تھے وہاں انہوں نے مسجد بھی بنوائی مسلمان طلباء کے لیے اور قومی نقوما یونیورسٹی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو تھی اس میں یہ انگریزی کے استاد لگے پھر مختلف کالجوں میں ان کو پڑھانے کا موقع ملا پھر انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی انگریزی کی بارے پڑھانے کے بارے میں جو گانا اور نجیریا میں بڑی مشہور ہوئی پڑھائی جاتی ہے محکمہ اس سلسلہ میں ان کو اسکالرشپ ملا جو یونیورسٹی آف بینگور ویلس صحیح نام ہے تو ویلز یونیورسٹی میں یہاں یو کے میں آ کے انگریزی زبان میں ڈپلوما حاصل کیا پھر جماعتی خدمات ان کی یہ ہیں کہ گانا میں متعدد جماعتی عہدوں پر فائد رہے انیس سو اسی میں گانا کی حکومت نے آپ کو عدیس و بابا اتھوپیا کے لیے بطور سفیر منتخب کیا اور اسی عہدے پر تھے کہ یو این نے آپ کو بحثیت چیئرمین او اے یو لبریشن کمیٹی مقرر کیا جس کی وجہ سے آپ نے موزم بیک اور انگولا کی ریاستوں کو آزادی دلوانے کے لیے نمایاں کردار ادا کیا کچھ عرصہ آپ لیبیا میں بھی بطور سفیر مقرر ہوئے ان کی خصوصیت تھی ہمیشہ جہاں بھی گئے اپنا ایک ان کا خاص تھا کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھتا ہے اور اپنی پہچان ہمیشہ قائم رکھی تذکری المسی رابعے کی ہجرت کے بعد یہاں یو کے آنے کے بعد انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کو بھی الوداع کہا اور پھر یہیں آ گئے تاکہ 
اپنے بچوں کے ساتھ خلافت کے قریب رہ سکیں اور یہاں آ کے پھر آپ اسکول اسکول میں بطور ٹیچر کام کرتے رہے یہ خاص عشق تھا ان کو خلافت سے ہر خلافت سے انہوں نے بڑا پیار اور محبت کا سلوک اور اطاعت کا سلوک کا نمونہ دکھایا سلمان رشتی کے خلاف جو ایک کتاب لکھنے والی کمیٹی بنائی گئی تھی اس کے لیے سی رابین نے اس کا بھی ممبر ان کو بنایا تھا تبلیغ کے میدان میں بڑا نمایاں کردار تھا ان کا مختلف جگہوں پر تبلیغی اسٹال لگاتے تھے ریڈیو پر تبلیغی پروگرام کرتے تھے مختلف جماعتی مجالس میں سوال و جواب کے مجلس بھی لگاتے تھے اور اسی طرح انیس سو چھیاسی میں جب حضرت خلیم سی رابع نے پین افریقن احمدیہ مسلم ایسوسی ایشن قائم کی تو ان کو پہلا صدر مقرر کیا یہاں پیکم جماعت کے پہلے صدر بھی مقرر ہوئے تھے انیس سو چورانوے میں ایم ٹی اے کے اجراء کے بعد اردو کلاس کے یہ خاص شاگردوں میں سے تھے اور بڑی محنت کرتے تھے اردو سیکھنے کے لیے جو بھی جتنی کوشش جو کر سکتے تھے اس وقت اور اردو کلاس میں یہ بڑے بچے کے نام سے مشہور تھے گانیاں تھے لوگ ان کو جانتے ہیں دو بیویاں تھیں ان کی اور حسکری حضرت مسیح راوی کی فات کے موقع پر جو مجلس انتخاب خلافت تھی اس کے بھی رکن تھے جامعہ کا جب اجرا ہوا ہے تو کچھ عرصہ یہاں یو کے میں جامعہ کا کچھ عرصہ انہوں نے جامعہ میں بھی انگریزی پڑھائی ہے مقرر کیا تھا وہاں بڑے تقوی پہ چلنے والے عبادت گزار صابر و شاکر رحم دل اور ناہد مشفق انسان تھے عبادت کا میں بھی جوش تھا تحجد کی نماز ان کے گھر والوں نے یہ بتایا کہ ہمیشہ باقاعدگی سے ادا کرتے تھے اگر بیمار ہوتے تب بھی ناگا نہیں کرتے تھے قرآن کریم کی تلاوت نہایت خوش الحانی سے اور درد کے ساتھ کیا کرتے تھے قرآن کریم کی ان کو بہت ساری آیات یاد تھیں اور ان کی ترجمہ اور پھر تفسیر بھی یاد کیا کرتے تھے تاکہ آگے تبلیغ میں کام آئے یا تربیت میں کام آئے بلکہ بعض گھانیاں کہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں قرآن کریم کے ایسے نسخے موجود ہیں جن میں آٹو صاحب کے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹس بھی ہیں دو ہزار پانچ میں ان کو اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ حج کرنے کی سازت ملی اور بڑے ہس مکھ اور سادہ انسان تھے اللہ تعالیٰ ان کے تجارت بلند فرمائے مفرت الرحم کا سلوک فرمائے ان کے دس بیٹے اور بیٹیاں ہیں تیئیس پوتے پوتیاں اللہ تعالیٰ ان کو نسل کو بھی نیکی اور تقور قائم رکھے اور جماعت سے وابستہ رکھے ابھی نماز کے بعد میں جیسے کہ میں نے کہا ان کا جنازہ گائے پڑھاؤں گا الحمد للہ نامد و نستعین الحمد للہ نامد و نستعین و نستغفر و نومن بھی و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیعات آمالنا من یاد اللہ فلا مدل له و من یدل فلا حادی علی ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا نبدا ورسوله إباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربان 
وينهون الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر